നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് മൈനേഴ്സും കോ ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ടിറ്റർമെന്റിലെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും മൈനേഴ്സും കോ ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മൈനസ് ഫോർ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ വൺ വൺ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം വൺ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇതൊരു ടു ബൈ ടു ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ ടുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വരിക ത്രീ അപ്പൊ അതായിരിക്കും അതിന്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാരണം ആ റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ കണ്ടു അവിടെ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ നമ്മള് എ വൺ വൺ എഴുതി അപ്പൊ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്തായിരിക്കും എം വൺ വൺ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു എം വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ കണ്ടു ടു ടു അവിടെ ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് പോസിറ്റീവ് വൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പൊ ഈ ത്രീ സെയിം ത്രീ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കോ ഫാക്ടർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത മൈനർ ഏതാണ് എം വൺ വൺ കഴിഞ്ഞു എം വൺ ടു അത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോൾ അതായത് നമ്മുടെ മൈനസ് ഫോറിന്റെ കോ മൈനർ ഏതാ വരിക സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുൾപ്പെടുന്ന റോയും കോൾ ഒഴിവാക്കുമ്പം സീറോ അപ്പൊ പിന്നെ എ വൺ ടു നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഏതാണ് എം വൺ ത്രീ എം എം വൺ ത്രീ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എം ടു വൺ എം ടു വൺ ഇതല്ലേ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എം ടു വൺ എം ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക എം ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ അല്ല അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ അല്ല മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇനി കോ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും എ ടു വൺ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ അല്ലെ മൈനർ ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ ഒരു ഈവൺ ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മുടെ എം ടു ടു എം ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഏതാണ് ത്രീ അപ്പൊ അതിന്റെ മൈനർ ഏതാ വരിക ടു ഇനി അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എ ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇ ടു അല്ലെ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ ഈവൺ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനർ എന്താ കിട്ടി ത്രീ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ടു എന്ന് കിട്ടി കോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താ കിട്ടിയത് ത്രീ സീറോ ഫോർ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറ്റർമിനന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എം വൺ വൺ എ വൺ വൺ ആ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണ് എ അപ്പൊ അതിന്റെ മൈനർ ഏതാ വരിക അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞ ഡി അപ്പൊ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എ വൺ വൺ സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെ ടു ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ഡി തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി എം വൺ ടു എം വൺ ടുവിന്റെ വൺ ടുവിന്റെ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് സി അപ്പൊ സി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി ഇനി അടുത്തത് എ വൺ ടു അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ബി എന്ന് വരും അടുത്തത് എം ആ റോ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അടുത്ത റോയിലേക്ക് വന്നു എം ടു വൺ എം ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ബി ആണ് അല്ലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ആണ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മൈനർ എന്തായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡിറ്റർമിനന്റ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടി എം വൺ വൺ എത്ര കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാലോ എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനർ വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഈ വൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെയിം വൺ തന്നെ ഇവിടെ വരും ഇനി അടുത്തത് എം വൺ ടു എം വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ സീറോ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളോ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം സീറോ 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 വൺ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആണ് അല്ലെ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ മൈനസ് സീറോ അപ്പൊ സീറോ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ കോ ഫാക്ടർ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അത് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം മൈനസ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് നമുക്ക് സീറോ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എം വൺ ത്രീ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എലമെന്റിന്റെ അപ്പൊ അത് എലമെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എഗെയിൻ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി സീറോ അപ്പൊ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എം ടു വൺ ആ റോ അവസാനിച്ചല്ലോ എം ടു വൺ എം ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ സീറോ 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 വൺ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടറും സീറോ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് എം ടു ടു എം ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വൺ വൺ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ ആയല്ല ഈ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ അതായത് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എ ടു ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ടു നമുക്കൊരു ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സെയിം വൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് എം ടു ത്രീ എം ടു ത്രീ എം ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ വൺ സീറോ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് എഗെയിൻ സീറോ കിട്ടി അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് ആ റോ അവസാനിച്ചു നമ്മുടെ എം ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റോയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എം ത്രീ വൺ കണ്ടോ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വേഗയും നമുക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോ ഫാക്ടറും നമുക്ക് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എം ത്രീ ടു നോക്കി നോക്കാം എം ത്രീ ടു ത്രീ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ സീറോ അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന കോളും റോയും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ വൺ സീറോ 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 അഗെയിൻ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എലമെന്റ് എം ത്രീ ത്രീ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ വൺ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ അതായത് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എ ത്രീ ത്രീ സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വൺ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൽ പിന്നെ കുറെ സീറോ ഒക്കെ ആയ കാരണം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈസി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലത് എടുക്കണതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് തെറ്റി പോവാം ചിലപ്പോൾ ആ ഡിറ്റർമിനന്റ് എഴുതുമ്പോൾ റോയോ കോളോ മാറി പോവാം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിലെയും ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും മൈനറും കോ ഫാക്ടറും കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ വൺ വണ്ണിന്റെ മൈനർ എം വൺ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളോ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആയി നമുക്ക് ഇലവൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യാം എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൻ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ഇലവൻ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കോ ഫാക്ടർ ഇനി എം വൺ
അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഈവൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സെയിം ത്രീ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കോ ഫാക്ടറി അപ്പൊ ആ റോ അവസാനിച്ചു അടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ എം ടു വൺ എം ടു വൺ അപ്പൊ ഏത് ഏത് എലമെന്റിന്റെ ആണ് ത്രീയുടെ അപ്പൊ ത്രീ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പം സീറോ ഫോർ വൺ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സീറോ പിന്നെ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആ എലമെന്റിന്റെ മൈനർ പിന്നെ അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആയി മാറും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എം ടു ടു എം ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് അതിന്റെ റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫോർ സീറോ ടു വരും വൺ ടു സാർ ടു മൈനസ് സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് എന്ത് വരും എ ടു ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സെയിം ടു തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അഡ്ജോയിന്റ് നമ്മുടെ കോ ഫാക്ടർ ഇനി നമുക്ക് എം ടു ത്രീ അതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുമ്പം വൺ സീറോ സീറോ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടി എം ടു ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എ ടു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്തായി മൈനസ് വൺ ആയി അപ്പൊ ആ റോ അവസാനിച്ചു നമുക്ക് തേർഡ് റോയിലേക്ക് പോകാം ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീറോ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോൾ ഒഴിവാക്കുമ്പം സീറോ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആദ്യത്തെ അലം എന്റെ സീറോ ആയി മൈനസ് ട്വന്റി അപ്പൊ മൈനസ് ട്വന്റി ആണ് നമ്മുടെ മൈനർ അത്രയാണ് മൈനസ് ട്വന്റിയും ഇനി അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എ ത്രീ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഈവൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആ സെയിം മൈനസ് ട്വന്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നി എം ത്രീ ടു എം ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ മൈനർ ആണ് എം ത്രീ ടു അപ്പൊ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും ഒഴിവാക്കുമ്പോ നമുക്ക് വൺ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് വൺ വരും വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ സാർ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് തേർട്ടീൻ കിട്ടും ഇനി അതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ കാണുമ്പം എ ത്രീ ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടീൻ നമുക്ക് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മുടെ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൈനർ എം ത്രീ ത്രീ നമ്മൾ ടു ആണ് അപ്പൊ ടു ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ അതായത് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൈനർ കിട്ടുക ഇനി ഇതിന്റെ കോ ഫാക്ടർ എ ത്രീ ത്രീ സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആ സെയിം ഫൈവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോ ഫാ കോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ള ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന്റെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും മൈനറും കോ ഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ റോയും കോളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്കി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്